प्रिय छात्र छ्री जान जे तुम्हारे स्कूल बंध आिय शिक्षक क्लस वंचित होते असुविधा पुषे नार् जिला प्रशासन तरफ थे तुम्हारे ही प्रिय शिक्षक मध्यमें विभिन्न विषय कन्टेंट तैरी तुम्हारे उद्देश्य हमें पाठा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज हम लोकल निज चैने यो प्रचार कर व्यवस्था करशा करी तुम्हारा सेगल देखे शुनी तुम्हारे तो जे प्रिय शिक्षक क्लस के एनजय करो भाषा बस तुम्हारे तो जो विषय भित्तिक पढ़ाशनागुल आगो चालिए जाओ बसाय थको सुस्थ थको तुम्हारे तो शुभकामना रासायनिक बंधन आलोचना कर हमारे बोर्ड लिखे दीसि शिकल फल अठारो हाइड्रोजें बंधन गठन व्याख्या करते आगन शिकल फल उन्नीस पानी तरल हल हाइड्रोजें सालफाइड गैसिय हार कारण विश्लेषण करते आज के हाइड्रोजें बंधन नहीं आलोचना करब एवं एर शिकल बल उन्नीस जो पानी भूत अवस्था तरह पक्ष तापम्रा और हाइड्रोजें सालफाइडर भूत अवस्था गैस ये विषयता नहीं हम कथा बोल प्रथम बोलब जो रासायनिक बंधन कय प्रकार आप प्राय सबा जानी साधारण भावे रासायनिक बंधन के चार भागे बात करी आयनिक बंधन समजी बंधन सन्निवेश बंधन एवं धातव बंधन य चार प्रकार रासायनिक बंधन छाड़ाओं दुटी आंतमिक आकर्षण बल कथा बोली एक हे हाइड्रोजें बंधन बैंडार वालस बल्ब आज के आंतमिक आकर्षण बल हाइड्रोजें बंधन नहीं आलोचना कर हाइड्रोजें बंधन फले जगर अणुते तरह धर्म जो विभिन्न परिवर्तन है से परिवर्तन कथा बोल प्रथम हाइड्रोजें बंधन का हाइड्रोजें परमाणु जो हाइड्रोजें परमाणु जो उच्च तरिक मौल जेम फ्लोरिन अक्सिजें नाइट्रोजें एरक तरिक मौल जुक्त हुए समझी जो गठन कर तक शेयरकृत इलेक्ट्रन जो तरिक परमाणु दिखे बसि पर चले जाए फले तरिक मोलटी आंशिक ऋणात्मक चार जुक्त हो जाए और हाइड्रोजें परमाणुटी आंशिक धनत्मक चार जुक्त हो जाए तर मानी समझी तक पोलार अनुते परिणत है जेखने हाइड्रोजें परमाणु आंशिक धनत्मक चार जुक्त एवं फ्लोरिन परमाणु आंशिक ऋणात्मक चार जुक्त है एन अन्न एक हाइड्रोजें प्रोडाइट अनुत यह रकम आंशिक धनत्मक पालत एवं आंशिक ऋणात्मक पालत है हाइड्रोजें आंशिक धनत्मक पालत एवं फ्लोरिने आंशिक ऋणात्मक पालत सृष्टि ए 
একটি অনুর ধনাত্মক প্রান্তের সাথে অপর অনুর ঋণাত্মক প্রান্তের মধ্যে একটি দুর্বল আকর্ষণ বল সৃষ্টি হয় একটা অনুর ধনাত্মক প্রান্তের সাথে অর্থাৎ হাইড্রোজেন প্রান্তের সাথে অপর অনুর ঋণাত্মক প্রান্ত এক্ষেত্রে ফ্লোরিন এর মধ্যে একটা দুর্বল আকর্ষণ বলের সৃষ্টি হয় এই দুর্বল আকর্ষণ বলটাকে আমরা বলছি হাইড্রোজেন বন্ধন তাহলে আমার মনে আমরা বুঝতে পারছি হাইড্রোজেন বন্ধন খাকে বলে হাইড্রোজেন পরমাণু যখন কোন থরিণাত্মক মৌলের সাথে যুক্ত হয়ে সময় তৈরি করে তখন শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোর তরিত ঋণাত্মক মৌলের দিকে চলে আসে ফলে তরিণাত্মক মৌলটি আংশিক ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত হয় এবং হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক ধনাত্মক চার যুক্ত হয় এই রূপ একটি পরমাণু একটি অণু ধনাত্মক প্রান্তের সাথে অপর অণু ঋণাত্মক প্রান্তের মধ্যে যে দুর্বল আকর্ষণ বল সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা প্রথমে হাইড্রোজেন বন্ধনের পখার বেদ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি হাইড্রোজেন বন্ধনের হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রখার বেদ যদি আমরা বলি হাইড্রোজেন বন্ধন দুই ধরনের হয় এক ধরনের হলো আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টার ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন অন্য প্রকার ব্যক্তি হল অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন ইংরাজিতে বলা হয় ইন্ট্রা ইন্ট্রা মলিকুলার ইন্ট্রা মলিকুলার হাইড্রোজেন বন আন্তনেবিক হাইড্রোজেন বন বন্ধন যখন দুইটি অণুর মধ্যে যদি হাইড্রোজেন বন্ধন হয় তখন এ ধরনের হাইড্রোজেন বন্ধনকে বলা হয় আন্তর্বিক হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা প্রথমে আন্তর্বিক হাইড্রোজেন বন্ধন নিয়ে একটু কথা বলবো এর আগে অন্তর্বিকটা কি অন্তর্বিক হচ্ছে একই অণুর দুইটি অংশের মধ্যে যদি হাইড্রোজেন বন্ধন হয় তখন সেটাকে বলা হয় অন্তর্বিক হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা পরে আসতেছি বিস্তারিত আমরা প্রথমে আমি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের কথা বলছিলাম হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড সেখানে আমরা দেখছিলাম একটি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড অনুর সাথে আরেকটি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড অনুর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন হচ্ছে এখানে একটি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের সাথে আরেকটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড আরেকটা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এই যে বন্ধনগুলো এগুলো হচ্ছে আন্তর্বিক হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা যদি পানি অনুর কথা বলি পানি অনুর কথা বলি পানি একটা অনু আর একটা লিখলাম আমরা জানি হাইড্রোজেনের সাইতে অক্সিজেনের তৈরিত্মকতা বেশি সেই জন্য শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগ অক্সিজেন পরমাণুর দিকে চলে আসবে ফলে অক্সিজেন পরমাণু আংশিক নিয়াত্ম চার যুক্ত হবে আর হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক ধনাত্ম চার যুক্ত হবে একইভাবে হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক ধনাত্ম চার যুক্ত হবে অক্সিজেন আংশিক নিয়াত্ম চার যুক্ত হবে এই অনুত হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্ম চার যুক্ত হবে অক্সিজেন আংশিক নিয়াত্ম চার যুক্ত হবে এখন একটি পানি অনুর ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে অপর পানি অনুর ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যে হাইড্রোজেন বন্ধন হয় আমরা এই ধরনের হাইড্রোজেন বন্ধনকে বলছি আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন একটি অণুর সাথে পানি অণুর সাথে 
অপর পানি অণুর মধ্যে যখন হাইড্রোজেন বন্ধন হবে এই হাইড্রোজেন বন্ধনকে বলছি আমরা আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা যদি অ্যালকোহল অণুর কথা বলি অ্যালকোহল অণুতে হাইড্রোজেন বন্ধন অ্যালকোহল অণুতে অ্যালকোহল আগের মতো এখানে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক চার যুক্ত অক্সিজেন আংশিক ঋণাত্মক চার যুক্ত একেবারে এই অ্যালকোহল অণুতে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক চার যুক্ত অক্সিজেন আংশিক ঋণাত্মক চার যুক্ত একেবারে এই অণুতে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক চার যুক্ত অক্সিজেন আংশিক ঋণাত্মক চার যুক্ত এখন একটি অ্যালকোহল অণুর ধনাত্মক প্রান্ত অর্থাৎ হাইড্রোজেন প্রান্তের সাথে অপর অ্যালকোহল অণুর ঋণাত্মক প্রান্ত অর্থাৎ অক্সিজেনের মধ্যে দুর্বল যে আকর্ষণ বন্ধন হয় আমরা এটাকে বলছি হাইড্রোজেন বন্ধন এভাবে আমরা একটা অণুর অ্যালকোহল অণুর সাথে অপর অ্যালকোহল অণুর মধ্যে আমরা যে হাইড্রোজেন বন্ধন দেখি এটি হচ্ছে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন ফেনোমুন হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি ফেনোম অ্যারোমেটিক যোগ ফেনোম আমরা যদি অ্যালফাইনমূলক আটটা শরীর দিয়ে সেখানে যদি ফিনাইলমূলক দিয়ে দিই ফিনাইলমূলক আমি অ্যালকাইনমূলক আটটা সরিয়ে দিলাম সেই জায়গায় ফিনাইলমূলক দিয়ে দিলাম ফিনাইলমূলক এই কি হচ্ছে ফেনোমোনুর সঙ্গে ফেনোমোনু তো একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হাইড্রোজেন আংশিক দলাত্মক চার যুক্ত হয় আবার অক্সিজেন আংশিক ঋণাত্মক চার যুক্ত হয় তাহলে একটি ফেনোল আংশিক ধনাত্মক প্রান্তের সাথে অপর ফেনোল আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের মধ্যে যে দুর্বল আকর্ষণ বল হয় এটি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন এবং এটি হচ্ছে আন্ত আণবিক প্রকৃতির হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা এখন অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন নিয়ে একটু আলোচনা করব দ্বিতীয় প্রকার বেদ আমরা বলছিলাম দুই ধরনের হয় অন্ত আণবিক আন্ত আণবিক আমরা অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন তোমরা অনেকে বেঞ্জিন এবং সাইক্লোহেক্সের গঠন নিয়ে ভুল করো হয়তো কেউ কেউ এটাকে বেঞ্জিন বলতে পারো আসলে এটা বেঞ্জিন না আমরা জানি এটা হচ্ছে সাইক্লোহেক্সের আমি যখন বলই দিলাম তখন এই যোগটা হলো বেঞ্জিন আর আমি যখন এখানে একটা হাইড্রোজেন সরিয়ে দিয়ে যখন ওয়েস দিলাম এই যোগটা নাম হচ্ছে তোমার কি ফ্যানো আর আমি অর্থ অবস্থানে যখন এখানে একটা নাইট্রোমূলক দিলাম এই যোগটা নাম হচ্ছে অর্থ অবস্থায় যদি মূলক থাকে যদি হয় এটাকে বলা হয় ম্যাটার এক চার এটা এরকম যদি হয় এটাকে বলা হয় প্যান আমাদের যোগটা নাম হচ্ছে ওর টু নাইট টু ফ্যানো 
हाइड्रोजें बंदन टाइम बनाबिक हाइड्रोजें बंदन हाइड्रोजें बंदन मध्य हाइड्रोजेन बंदन अस्तित्व पाई हाइड्रोजें बन हाइड्रोजन बंदन के बलाविक हाइड्रोजन बंदन हाइड्रोजन बंदन हाइड्रोजन बंदन हाइड्रोजन बंदन कारण जोग मध्य परिवर्तन है आलोचना कर हाइड्रोजन बंदन प्रभाव उच्च गणांग स्फुरांग पानी के द्रव्यता संयोजित अनुकट प्रथम उच्च घूर्णांग स्फुरांग कथा बोलते शिकन बोले एक प्रश्न छो शिकन पर मनीषे पानी भौत अवस्था तरल क्योंकि हाइड्रोजें सालफाइडे भौत अवस्था गैस 
পানি হচ্ছে অক্সিজেনের হাইড্রাইড আর হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে সালফারের হাইড্রাইড অনেক সময় প্রশ্ন থাকে এরকম অক্সিজেন এবং সালফার একই গ্রুপে থাকা সত্ত্বেও তাদের হাইড্রাট সমূহের হাইড্রাট ধোয়ের বোধ অবস্থার ভিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করে তার মানে অক্সিজেনের হাইড্রাইট হচ্ছে পানি আর সালফারের হাইড্রাইট হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড আবার তাদের ভৌত অবস্থা ভিন্নতার কারণ কি এখন বিশ্লেষণ করব অর্থাৎ পানির ভৌত অবস্থা হচ্ছে তরল আর হাইড্রোজেন সালফাইডের ভৌত অবস্থা হচ্ছে এস তোমরা যেন একই গ্রুপের হলো অক্সিজেন সালফার একই গ্রুপের হলো অক্সিজেন হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল সালফার হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের মূল অক্সিজেন পরমাণু আকার ছোট হওয়ার কারণে অক্সিজেন পরমাণু তৈরিয়াত্মকতার মান বেশি অন্যদিকে সালফার পরমাণু তৈরিয়াত্মকতার মান কম ফলে পানি অণু একটি পোলার অণু এবং হাইড্রোজেন সালফাইড একটি অপোলার অণু পানি পোলার অণু হওয়ার কারণে আমরা আগে উল্লেখ করছি পানি অণুর মধ্যে কি বন্ধন হয় হাইড্রোজেন বন্ধনের সৃষ্টি হয় পানি অণু সমূহের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনের সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার কারণে পানি অনুসমূহকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে হলে এরকম অসংখ্য হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙতে হয় পানি অনুকে লুকে যদি পৃথক করতে হয় অবস্থার পরিবর্তন করতে হয় তাহলে তোমার অসংখ্য এরকম হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙতে হয় ফলে পানি অনুর স্ফুরাঙ্কের মান পানি অনুর স্ফুরাঙ্কের মান কক্ষ তাপমাত্রার চাইতে বেশি হয়ে যায় পানি অনুর স্ফুরাঙ্কের মান কক্ষ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে যায় সেই জন্য পানি কক্ষ তাপমাত্রায় একটি তরল পদার্থ অন্যদিকে হাইড্রোজেন সালফাইড এটি অপরার অণু এখানে কোনো হাইড্রোজেন বন্ধনের সৃষ্টি হয় না ফলে হাইড্রোজেন সালফাইড অণুর স্ফুরাঙ্কের মান কক্ষ তাপমাত্রার চেয়ে নিচে হয় সেই জন্য হাইড্রোজেন সালফাইড কক্ষ তাপমাত্রায় একটি এশীয় পদার্থ তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন বন্ধন হওয়ার কারণে যোগের গণনাঙ্ক বনে স্ফুরাঙ্কের মান বেড়ে যায় যেমন আমরা বললাম পানির গণাঙ্ক স্ফুরাঙ্কের মান হাইড্রোজেন সালফাইডের গণাঙ্ক বনে স্ফুরাঙ্কের সাইডে বেশি একইভাবে আমরা সমানবিক ভর বিশিষ্ট টুইটার যোগ দিতে পারি যেমন এই যোগটার নাম হচ্ছে ডাইমিথাইল ইথার বা এখানে ইপেক নাম হচ্ছে মিথোক্সি ইথেন মিথোক্সি মিথেন মিথোক্সি মিথেন আর এই যোগটির নাম হচ্ছে ইথানল অ্যালকোহল মিথোক্সি মিথেনের স্ফুরাঙ্কের মান হচ্ছে স্ফুরাঙ্কের মান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অন্যদিকে ইথানলের স্ফুরাঙ্কের মান হচ্ছে আটাত্তর দশমিক তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা যদি দেখি এর আণবিক ভর কার্বন দুইটা কার্বন দুই ছয়টা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন দুইটা কার্বন ছয়টা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন এদের আণবিক ভর দুইটার সমান আণবিক ভর হবে কার্বন বারো কার্বন বারো চব্বিশ চব্বিশ সাথে ছয় তিরিশ আর এদিকে অক্সিজেন ষোলো আণবিক ভর হচ্ছে বৈযোগের আণবিক ভর আণবিক ভর হচ্ছে ফর্টি সিক্স উভয়যোগের আণবিক ভর ফর্টি সিক্স কিন্তু ইথার মিথোক্সি মিথেনের স্ফুরাঙ্ক হচ্ছে 
हाइड्रोजें परमाणु थे बंदन देखी अक्सिजें परमाणु हाइड्रोजें जुक्त था अक्सिजें परमाणु कार्बन फले इथानल अनुसम मध्य आंतनिक हाइड्रोजें बंदन सृष्टि है फले इथानल अनुसम परस्पर पृथक करते हम अधिक ताप शक्ति प्रयोजन हाइड्रोजें बंदन सृष्टि मान इथानल कम जो दूटा जगह आनविक बल समान तक देखते हाइड्रोजें बंदन हार कारण जगे मिथान हाइड्रोजें बंदन है ना मिथान पानी द्रवणियों क्या कारण ये पानी अणु द्रवीभूत करी करी मिश्रित करी तक मिथान अणुर पानी अणुर मध्य आंतनिक हाइड्रोजें बंदन सृष्टि है फले मिथान पानी द्रवीभूत है एक फैनल पानी द्रवित है क्यों कारण फैनल के जो पानी मध्य मिश्रित कर पानी अणुर मध्य आंतनिक हाइड्रोजें बंदन सृष्टि है फले फैनल पानी द्रवित है ठीक एक विभिन्न जैव एसिड एलडिहै एलडिहैट जैव एसिड एरा पानी द्रवित हार कारण हे जैव एसिडर स पानी अणुर मध्य हाइड्रोजें बंदन सृष्टि है देखते हाइड्रोजें बंदन हार कारण समय जगह पानी द्रवित हार कथा छो ना क्यों हाइड्रोजें बंदन हार कारण जगटी पानी द्रवीभूत होरपर आप विषयटा नहीं कथा बोलते सन्दोजित अणु अनेक क्षेत्र हाइड्रोजें फ्लोराइड डायमार हिसाब से हाइड्रोजें फ्लोराइड परस्पर हाइड्रोजें बंदन डायमार गठन कर हाइड्रोजें फ्लोराइड 
এভাবে দুইটা অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে ডাইমা গঠন গঠন করে বাষ্পীয় অবস্থায় ইথানয়িক অ্যাসিড আমরা যদি ইথানয়িক অ্যাসিড দেখি আমি ইথানয়িক অ্যাসিড একটা অণু লিখলাম CH3 CuOH আর একটা অণু লিখব हाइड्रोजे मध्य आनपालमिक हाइड्रोजे बंधन है एक हाइड्रोजेन बंधन है तरह मानी बाष्पी अवस्था बाष्पी अवस्था इधर, बाष्पी अवस्था ही, दुई टी इतना नहीं कैसी, हाइड्रोजन बंदों ने मात्र विजुक्त हुए एवं वे डायमारी शिवे, बाष्पी अवस्था इतना नहीं कैसी जेट डायमार बनने मुद्दों पर इतना नहीं कैसी जेट आलोचना कर हाइड्रोजन बंदन कारण गठन कर हाइड्रोजन बंदन गठित होते हम अवश्य संश्लिष्ट अणुते हाइड्रोजें परमाणु थकते हैं हाइड्रोजें परमाणु नाई एरक अणुते हाइड्रोजें बंदन सम्भव नये अवश्य हाइड्रोजें परमाणु थकते हैं हाइड्रोजें परमाणु जुक्त मोलटी उच्च तरीन मोल होते हैं जे सब मोलगुल तरीनार्थकतार मान बेसि शुदुम्र हाइड्रोजें बंदन गठन कर जेमन साधारण अक्सिजें फ्लोरिन नाइट्रोजें ये मूलगुल तरीनार्थकता बेसि एर साधारण हाइड्रोजें बंदन गठन करमाणुटर आकार छोटो होते हैं हाइड्रोजें परमाणुटी जे परमाणु जुक्त हुए जल गठन करमाणुटर आकार अवश्य छोटो होते हैं तुम्हारा जान हाइड्रोजें फ्लोराइड हाइड्रोजें फ्लोराइड गैसियों किंतु अन्ना नो इटा प्राय उन्नीस दशमिक पांच डिग्री सेंटीग्रेड टाइम मात्रा है आम राजूदी बोले उन्नीस दशमिक पांच डिग्री सेंटीग्रेड टाइम मात्रा है आ इटी तरो अब आर एक टू बोल शोषण बोल सी इटा तरो उन्नीस दशमिक पांच डिग्री सेंटीग्रेड टाइम मात्रा है इटी तरो किंतु अन्ना नो हेलोजेनेसी हाइड्रो आयोडिक एग्लो कितनों उन्नीस दशमिक पांच डिग्री से डिग्री तक मात्रा एग्लो होते हैं गैसियों एक कारण की कारण फ्लोरिनेर आकार छुट्टे हवार कारण है शुद्ध मात्रों हाइड्रोजन फ्लोराइड और उसे हाइड्रोजन बंद दोनों सिस्टे हैं फले उन्नीस दशमिक पांच डिग्री से डिग्री तक मात्रा हाइड्रोजन फ्लोराइड तरल ह� ऐसा समूह जोगे ते कुरा धरने हाइड्रोजन बंदों होए ना, शेष जनों एकलो उन्हीं दशमी पाल दिगे से दिगे तमाताई गैसियों अवस्थाई थाके। अलग इस वक्त होते हैं ओनुते मुक्तो जोर इलेक्ट्रॉन थाकते होंगे। ताहरे प्रधानतो इस वक्त गुरु जिधि थाके 
তখন সেই সব যোগে হাইড্রোজেন বন্ধ গঠিত হয় এখন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো যে হাইড্রোজেন বন্ধনের বৈশিষ্ট্য কি হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি সমদিশ যোগ পক্ষা হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি অবশ্যই কম কিন্তু ব্যান্ডারস বল পক্ষা হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি বেশি যেমন আমরা এখানে মানটা লিখলাম হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি হচ্ছে আট থেকে ফর্টি টু এইট টু ফর্টি টু কিলোজন পার হোল অন্যদিকে সমজী বন্ধনের শক্তি সাধারণত দুশো থেকে চারশো তো পঞ্চাশ কিলোজন পার হোল তাহলে দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি সমজী বন্ধনের চাইতে অনেক কম আবার ব্যান্ডারস বলের শক্তি সাধারণত যেটাকে আমরা বিস্তার অঙ্গর বলি সেটার হিসেব যদি করি তা সাধারণত ওয়ান থেকে টেন কিলোজন পার হোল তাহলে এটি হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি সাইতে কম তাহলে আমরা বলতে পারি যে হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তি সমজী বন্ধনের চাইতে কম কিন্তু ব্যান্ডারস বলের সাইতে বেশি এরপর আমি এখানে আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অন্য মন যেটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হবে এই মনটির তরিয়ত্মকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তিও বেশি হবে যেমন আমরা জানি ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এর মধ্যে ফ্লোরিন পরমাণু তরিয়ত্মকতা বেশি এরপর হচ্ছে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন হচ্ছে সবচেয়ে কম তাহলে হাইড্রোজেনের সাথে ফ্লোরিনের মধ্যে যে হাইড্রোজেন বন্ধন হবে এই বন্ধনটা বন্ধন শক্তি আরেকটি বিষয় হচ্ছে মৌলের তৈরিয়ত্মকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তিও বেশি হবে যেমন আমরা জানি ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই তিনটি মৌলের মধ্যে ফ্লোরিনের তৈরিয়ত্মকতা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তাহলে হাইড্রোজেনের সাথে ফ্লোরিনের মধ্যে যে সমজীব হাইড্রোজেন বন্ধন হবে এই বন্ধনের শক্তি হবে সবচেয়ে বেশি এবং হাইড্রোজেন অক্সিজেন সমজীব বন্ধন এর চেয়ে কম হবে এবং হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন সমজীব বন্ধন সবচেয়ে কম হবে এখন তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারো আমি যদি আমরা যদি এই পরীক্ষালব্ধ মানটা দেখি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে পানির স্ফুটাঙ্ক একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হাইড্রোজেন প্রাইডের স্ফুটাঙ্ক উনিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অন্যদিকে অ্যামোনিয়ার স্ফুটাঙ্ক মাইনাস তেত্রিশ দশমিক তিন বুঝলাম নাইট্রোজেনের তৈরিনাত্মকতা সবচেয়ে কম কিন্তু ফ্লোরিন এবং অক্সিজেনের মধ্যে তো ফ্লোরিনের তৈরিনাত্মকতা সবচেয়ে বেশি সেই হিসেবে তো হাইড্রোজেন ফ্লোরিন হাইড্রোজেন বন্ধন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের স্ফুটাঙ্কের মান বেশি হওয়ার কথা কিন্তু এর কারণ হল পানি অণুতে চারটি হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় আর হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় হাইড্রোজেন বন্ধন সংখ্যা পানি অণুতে বেশি হওয়ার কারণে পানি অণুর স্ফুটাঙ্কের মান হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের চাইতে বেশি হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা তোমাদের একটু শ্রেণীর কাজ যদি বলি আমি এখানে একটা প্রশ্ন দিলাম অর্থ নাইট্রোফেনল অপেক্ষা প্যারা নাইট্রোফেন ফেনলের গণনাঙ্ক বেশি হয় কেন আমি আবার একটু এটা নিয়ে একটু বলে দিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি অর্থ নাইট্রোফেনল আমরা আগেও আলোচনা করছিলাম অর্থ নাইট্রোফেনল এটি হচ্ছে অর্থ সমানু এটি হচ্ছে প্যারা সমানু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে অর্থ সমানু পক্ষা প্যারা সমানুর গলাঙ্ক বেশি কেন আমরা তোমাদের বলছিলাম অর্থুতে অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় প্যারাতে কি হবে প্যারাতে কিন্তু ওয়েস্টমূলক এবং নাইটমূলক দূরে থাকার কারণে এখানে অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন হয় না এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন
তাহলে ওটু সমানুতে তৈরি হয় ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড আর প্যারা সমানুতে তৈরি হয় ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড আমরা জানি এদের অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে প্যারা সমানু আন্তঃনাভিক হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙতে হবে সেই জন্য এই বন্ধন ভাঙার জন্য একটু বেশি তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় সেই জন্য প্যারা সমানু অর্থাৎ প্যারা নাইট্রো ফ্যানোলের গলন ক্যাসপ্রনাঙ্কের মান অর্থ সমানুর সাথে বেশি হবে এখানে অর্থ সমানুকে অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে এই হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙার কোনো প্রয়োজন হয় না আন্তঃনাভিক হাইড্রোজেন বন্ধন প্যারার ক্ষেত্রে ভাঙতে হয় সেই জন্য প্যারা সমানু গলনাঙ্ক স্ফোরঙ্কের মান অত্য সমানুর চাইতে বেশি হয় তোমাদের বাড়ির কাজ হলো যে জলীয় দ্রবণে বাড়ির কাজ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড অপেক্ষা হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড তীব্র কেন আমরা জানি হ্যালোজেন অ্যাসিডের মধ্যে তোমার হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল আমাদের প্রশ্ন হল কেন হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড অপেক্ষা তীব্র এখানে আমরা যদি একটু হিস দিয়ে দিই তোমরা যেন ফ্লোরিনের আকার ছোট ফ্লোরিনের আকার বড় যার কারণে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে কোনো হাইড্রোজেন বন্ধন হয় না আর হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন বন্ধন হয় হাইড্রোজেন বন্ধন হওয়ার কারণে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড তত দ্রুত বিয়োজিত হতে পারে না অন্যদিকে হাইড্রোজেন বন্ধন না হওয়ার কারণে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিজিত হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে হাইড্রোজেন বন্ধন কীভাবে গড়িত হয় হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রকার বেদ অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন আন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন এবং হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টির ফলে যোগ ধর্মের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় আবার হাইড্রোজেন বন্ধনের শর্ত বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বললাম তোমরা ভালো থাকো তোমাদের মূল বই বেশি বেশি করে পড়ো বাসায় থাকো এবারে আমি আবার বক্তব্য শেষ করলাম ধন্যবাদ